പ്രതിസന്ധികളും ആകുലതകളും ഒക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് തരം അനുഭൂതികളെ നമ്മൾ അനുഭൂതികളെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എഴുത്തുകാരന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് അത് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കാലം തൊട്ടേ തന്നെ എന്നെ ഒരുപാട് സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എൻ്റെ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എൻ്റെ തൊട്ടപ്പനും കക്കുകളിക്കും കെ സി ബി സിയുടെ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ ഇത്രയും ഒരു വന്യമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പച്ചയായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പച്ചയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളെ നിങ്ങൾ ഒരു മറയില്ലാതെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിനെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിൽ എന്താ എന്ത് ആത്മീയതയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നൊക്കെ ഒരു പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നം നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ പുസ്തകം പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ ആ ബൈബിളിലൂടെ ആണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയുന്നത് ഈ ക്രിസ്തു ആരാണ് അവൻ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് അവൻ എന്തിനാണ് ജനിച്ചത് അവൻ ആരോടൊപ്പമാണ് കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളത് അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ദൈവമെന്ന അതിന് അതങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ തന്നെ എൻ്റെ ചിന്തകളെല്ലാവരും ജീവിതത്തോട് എത്രത്തോളം ക്രിസ്തുവിനെ ചേർത്ത് നിർത്തി വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ വായനയാണ് കൂടുതലും ബൈബിളിൽ ബൈബിൾ വായനകൾ അപ്പം അത്തരം ബൈബിൾ വായനയിലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ക്രിസ്തു എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരെയൊക്കെയാണ് നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ക്രിസ്തു ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ഒരു വലിയൊരു എലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ വളരെ കുറച്ച് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നിക്കോതോമസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് പകൽ വരാൻ പേടിച്ചിട്ട് വലിയൊരു പണക്കാരനായിട്ടുള്ള രാത്രി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഭയമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഭയമായി അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് അതിനെ കണ്ടാൽ മതി പിന്നെ ഒരു അരമത്തിയാക്കാരൻ ജോസഫ് അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് എലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനെ ക്രിസ്തു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ക്രിസ്തു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഈ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് കൊള്ളാം നല്ലൊരു കഥാപാത്രമെന്ന രീതിയിൽ ഒരു മോഡൽ റോളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾ ക്രിസ്തു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് വലിയ പ്രബലരായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആണോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ക്രിസ്തു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി നേർച്ചയും കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ആളുകൾ വരുമ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണ്ണ് എത്തുന്നത് ഏറ്റവും ദരിദ്രയായ ഒരു വിധവയായ ഒരു സ്ത്രീയിലേക്കാണ് ഈ ഒരു നോട്ടം എപ്പോഴും എൻ്റെ എഴുത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വലിയൊരു സമൂഹത്തെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ നോട്ടം പോകുന്നത് അല്ലെ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്കായിരിക്കും എൻ്റെ പോണം അപ്പോൾ ക്രിസ്തു വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവളെല്ലാവരെക്കാട്ടി കൂടുതൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾ പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ കുരിശിൻ്റെ ഇരു ഇരുഭാഗങ്ങളിൽ അവന് അവനോടൊപ്പം തറയ്ക്കപ്പെടുന്ന കള്ളന്മാരെ സമരിയക്കാരെ ആ സമരിയ ഗ്രാമത്തിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ പോലും അക്കാലത്തുള്ളവർക്ക് മടിയുണ്ടായിരുന്ന ആ സമരിയ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെ അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഭർത്താവാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ക്രിസ്തു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ക്രിസ്തു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനും ഇത്തരം എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന
ഈ ഒരു ദയനീയാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറി വരുമ്പോഴാണ് ഈ അസുഖം പോ ബാധിച്ച് വീണ്ടും പോകുന്നത് താഴ്ത്തോട്ട് വീണ് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു പിടിച്ചു കയറും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തോടുള്ള വല്ലാത്ത സമരങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ആകുലതകളും ഒക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് തരം അനുഭൂതികളെ നമ്മൾ അനുഭൂതികളെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എഴുത്തുകാരന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തിയുള്ളത് എഴുത്ത് അനുഭൂതികളെ ആണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഭരണാധികാരികൾക്കോ അനുഭൂതിയെ പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് എഴുത്തുകാരന് മാത്രമേ പ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തുകാരൻ ഇത്രമേൽ പ്രസക്തനാകുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എഴുത്തുകാരനുള്ള പ്രസക്തിയുടെ കാര്യം ഈ അനുഭൂതിയെ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് തരം രീതികളാണ് നമ്മൾ ഈ അനുഭൂതിയെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഒന്ന് നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതികൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരൻ അവൻ്റെ നിലയിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭൂതികളെ പകർന്നു കൊടുക്കുക മറ്റൊന്ന് അവൻ അവൻ്റെ ജീവിത പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു വ്യക്തികളുടെ അനുഭൂ അനുഭൂതികൾ അവർ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന അനുഭൂതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന അനുഭൂതികൾ മൂന്നാമത് കിട്ടുന്നത് വായനയിലൂടെ കിട്ടുന്ന വലിയൊരു അനുഭൂതി സിനിമകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭൂതികൾ പെരുമ്പടം ശ്രീധരൻ സാറിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹത്തായ സൃഷ്ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പതിപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടത് മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ആ നോവൽ അപ്പം അത് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ദസ്തേവിസ്കിയെ വായിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ വായനയിലൂടെ കിട്ടിയ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എഴുതി അത്ര ഈ ഇത്തരം മൂന്ന് അനുഭവം അനുഭൂതികളിലെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ അനുഭൂതികളെ എത്രമാത്രം ഇരട്ടിയിൽ അല്ലെ എത്രമാത്രം തീവ്രതയോടെ നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എഴുത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം അനുഭൂതികളുടെ ഞാൻ വന്ന വഴികളിലൂടെയുള്ള അനുഭൂതികൾ ഞാൻ വായിച്ചു ഇട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഭൂതികൾ എൻ്റെ ചുറ്റും ജീവിത പരിസരങ്ങളിലും ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഭൂതികളൊക്കെ പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ശ്രമങ്ങളാണ് എൻ്റെ എഴുത്തുകൾ അത്തരം ഒരു ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ബൈബിളും ക്രിസ്തുവും ഒക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ഒരുപാട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനുഭൂതികൾ എനിക്ക് എൻ്റെ എഴുത്തിലൂടെ എനിക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കക്കുകളി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഒന്ന് സൂക്ഷ്മതയോടെ വായിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ഉപമകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു എപ്പോഴും ഉപമകളിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് കക്കുകളിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപമകളെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപമ ഉപമകളുടെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആരും പറയാത്ത ഒരുപാട് ഉപമകൾ ആ കക്കുകളി എന്ന് പറയുന്ന കഥയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബോധപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അത് അതൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അത് അത് വിജയിച്ചോ വിജയിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് വായനക്കാർക്ക് സ്വീകാര്യമായോ ഉള്ളത് ഉള്ളതൊന്നുമല്ല നമ്മളതങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു വന്ന വഴികളിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രകാശവും വെളിച്ചവും ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എഴുത്തിലൂടെ പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നത് അത്തരം ഒരു ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗ ഭാഗത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴികളാണ് അവൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് അപ്പോൾ ഈ അപ്പം അത്തരം ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് എൻ്റെ എഴുത്ത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എഴുത്തിൻ്റെ ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ ഒരു അനുഭവതലത്തിലേക്കാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് കൂടുതലായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അതെക്കാലവും അങ്ങനെ ആ എഴുത്തിൽ തുടരണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമാണ്